எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் அருண் பேசுகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து மறுபடியும் பொன்னியின் செல்வன் த்ரீ பாயிண்ட் ஓவோட கொஷினரியோட கண்டினியூஷன் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ சரவணகுமார் அப்படிங்கிறவர் வந்து பொன்னியின் செல்வன் மாதிரியே வேறு ஏதாவது கதைகள் இருந்தாலும் வரலாற்று சம்பவங்கள் நிறைந்த கதைகள் இருந்ததுன்னா சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நிறையா இருக்குது பார்த்திபன் கனவு இருக்குது அதுக்கப்புறம் சிவகாமி சபதம் இப்போ போய்கிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் இன்னும் யவனராணி இருக்குது கடல் புறா இருக்குது இந்த மாதிரி பல படைப்புகள் இருக்குது நம்ம வந்து கண்டிப்பாக போகலாம் ஸோ நான் வந்து அடுத்துட்டு போகிறேன் அதுக்கப்புறம் கௌதம் அப்படின்னு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஓ எப்போ ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நான் வந்து ஆக்சுவலாக போன வீடியோலேயே நான் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஓக்கு நான் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் சைக்கிள் டியூப் அஃபிஷியல் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஓ பற்றி தான் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சித்ரா சுராஜ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஓவோட என்டிங் வந்து செமையாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ரொம்ப நன்றிங்க உங்களுடைய வாழ்த்துக்களுக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அப்ரிஷியேட்டும் பண்ணியிருக்காங்க ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் அகில் ஷான் அப்படிங்கிறவர் வந்து பிஎஸ் எயிட்டை வந்து வேற ஏதாவது நாவல் கூட கனெக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது என்னென்னு தெரியல ப்ரோ கொஞ்சம் தெளிவாக நீங்கள் கமெண்ட் போட்டிங்கன்னா இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் அதுக்கப்புறம் நந்து கீர்த்தி அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கிறாங்க இவங்க ஆக்சுவலாக போலீஸுங்க இவங்க பேர் வந்து ஆக்சுவலாக நந்தினி ஏன்னா வெளியே தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லி நந்துன்னு போட்டிருக்காங்க அண்டு ஸோ இவங்க வந்து ஒரு லாஜிக்காக ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க சங்கரையன் வந்து ஏறி வெட்டுற இடத்துக்கு நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு ஆனால் சேர தேசத்தில் வந்து மறுபடியும் இளங்கோப்பல் வேற்றையர் வந்தியத்தேவன் கொண்டுட்டான்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு வராரு அப்போ குந்தவைக்கு ஏன் சங்கரையன் மேலே டவுட் வரல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் வந்து இன்னும் நல்லா யோசிச்சிங்கன்னா ஏறி வெற்றுக்காக போனார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அந்த நொய்யல்ங்கிற கிராமத்தில் இருந்து காவேரிக்கும் நொய்யல் கிராமத்தில் தான் வந்து அந்த நொய்யல் நதி கனெக்ட் ஆகுது அதோடையே வந்தோம்னா கொங்கு தேசம் வந்துடலாம் அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லியிருப்பேன் அது வந்து சங்கரையனே வந்து இளங்கோ பழுவேற்றையர்கிட்ட நீ எப்படி இங்கே வந்த அப்படின்னு கேட்ட கேள்விக்கு நான் வந்து பதில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதை நீங்கள் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கப்புறம் நாராயணகுமார் அப்படிங்கிற ஒரு வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு சங்கரையனுக்கு எந்த பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலையா அப்படின்னு அன்கட் வருஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பனிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அப்புறம் பரமசிவம் அப்படிங்கிற ஒரு வந்து இன்னொன்று வரலாற்றில் நடந்த ஒரு விஷயத்தை வச்சு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு வானதி வந்து முடிசூடும் போது அருள்மொழிவர்மருக்கு வந்து மனைவி கிடையாது அது ஏன் நீங்கள் வந்து அப்படியே கொண்டு போயிருக்கிறீங்க அப்படின்னு ஒன்று கேட்டிருக்காரு ஸோ இது வந்து பொன்னியின் செல்வன் அப்படிங்கிற அந்த படைப்பில் இருந்தே கண்டினியூட்டாக கண்டினியூட்டியாக போகிறதுனால நான் வந்து வானதியே வச்சுக்கிட்டேன் மேபி ஃபோர் பாயிண்ட் ஓவில் வேணால் நம்ம கேரக்டர் கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் தீபன் குமார் அப்படிங்கிறவர் வந்து ரொம்பவே கோபமாக கேட்டிருப்பார் போல் அந்த கேள்வி ஏன்னா சேர சோழர் பாண்டியர்கள் இவங்க மூணு பேர் தாங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் ஏன் சோழர்களுக்கு மட்டும் எப்போவுமே ஹீரோஸ் மாதிரி ஓவர் பில்டப் கொடுத்து பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஒரு நான் எப்போவுமே சொல்கிறது தான் ராவணனுடைய காணொலி இட்டாலும் சரி வாலியின் காணொலி இட்டாலும் சரி சோழர்களை பற்றி இட்டாலும் சரி பாண்டியர்களின் இட்ட பாண்டியர்களை பற்றி இட்டாலும் சரி அந்த கருத்தின் நாயகனை கொண்டே என்னுடைய கருத்துக்கள் சொல்லலும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ யார் ஹீரோவோ அவங்கள தான் ஹீரோவாக சொல்ல முடியும் பொன்னின் செல்வன் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பொன்னின் செல்வனை தான் வந்து நம்ம வந்து அதாவது அருள்மொழி வருமாறு தான் வந்து ஹீரோங்கிற இடத்துல வைக்க முடியும் அப்போ கூட நான் வந்து பாண்டியர்களை கடைசியாக பாண்டியனையும் இரண்டாம் வீரபாண்டியனையும் நான் நல்லவனாக தான் காட்டினேன் சேர மன்னனையும் வந்து நான் நல்லவராக தான் கடைசியில் வந்து காட்டினேன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும்னா நம்ம அவங்கள வச்சு நம்ம வேறு ஏதாவது கதை தளம் உருவாக்குவோம் அப்புறம் கோகுல் ராஜ் அப்படிங்கிறவர் வந்து நீங்கள் ஏன் பார்த்திபன் கனவு எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு பார்த்திபன் கனவு வந்து நான் ஒரு பதினெட்டு நிமிடம் வீடியோவாக போட்டிருக்கேன் ஆல்ரெடி ஒட்டுமொத்த கதையும் பதினெட்டு நிமிடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் பார்த்திபன் கனவை பற்றி ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா பார்த்திபன் கனவு வந்து இந்த வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே நான் ஆட் பண்ணுறேன் அதில் வேணாலும் நீங்கள் போய் பாருங்கள் அப்புறம் பாலமுருகன் அப்படிங்கிற ஒரு வந்து ஒரு அழகான ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் வந்த தமிழ் புத்தகங்களை பற்றி நீங்கள் பேசலாமே அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு கண்டிப்பாக பேசணுங்க அந்த மாதிரி ஒரு படைப்புகள்லாம் ஒரு சில படைப்புகள்லாம் எங்கிட்டே இருக்குது அதை பற்றி பேசுகிறேன் கண்டிப்பாக எங்கிட்ட இருக்கிற புக்ஸை பற்றியே நான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காணொலிக்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கூடி சீக்கிரமே அதுவும் வந்து சீக்கிரமாக பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரிசா பாலு ஐயா அவர்களுடைய ஆராய்ச்சி கடல் சார்ந்த ஆராய்ச்சி பற்றியும் நீங்கள் வந்து ஒரு கதையாக சொல்லலாம் அப்படின்ட்டுருக்காங்க அவர் வந்து என்னைக்கு ஒரு ஆர்டிக்கலாக இது வந்து ஒரு அவர் பண்ணுற ரிசர்ச்லாம் என்னைக்கு ஒரு
ஏபி ஃபேன்ஸ் கிளப்னு சொல்லி வச்சுருப்பாங்க கொஞ்சம் அசிங்கமாக தான் இருக்குது சொல்கிறேன் எனக்கு பட் அவங்க வந்து அதை ரொம்ப அழகாக டீ கோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கிளைமேக்ஸில் வந்து வஞ்சித் தேவன் சோழ தேசத்தை விட்டு போனாரா இல்லையா அப்படிங்கிறது தானே உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்கும் மேக்ஸிமம் அவர் வந்து போக கிடையாது அவர் வந்து சோழ தேசத்துலேயே தான் இருக்கார் அதற்கு அதை வந்து நான் வந்து ஒரு கொஞ்சம் மறைமுகமாக சொல்லியிருப்பேன் எப்படின்னா எப்போ கண்மணிக்கு தானே கோபம் அங்கே கண்மணி எப்போ காலனுடைய கையில் நீ ஏறக்கூடாதுன்னு சொல்லி காலை தட்டி விடுறாலும் அப்போவே கண்மணியோட மனசு மாறிடுச்சு என்ன தான் இருந்தாலும் அருள்மொழிவர்மர் ஒரு அரசர் நம்மளுடைய அரசர் அரசர் மேலே நீ காலை வைப்பியா அப்படின்னு சொல்லி உன்னோட அவரோட தந்தையவே வந்து தடுக்கிறார் தடுக்கிறாங்க கண்மணி சரிங்களா அப்போது கண்மணியோட மனசு அங்கேயே மாறிடுச்சு ஸோ தே ஆர் நாட் அவுட் ஆஃப் சோழ தேசம் ஸோ ஐ திங்க் இந்த கிளைமேக்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சு புரிஞ்சுருக்குன்னு மறுபடியும் இன்னொரு கிளைமேக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வர முடியாது ப்ரோ ஒரு மணி நேரம் போட்டிருக்கேன் நான் அண்ட் அன்கட் வருஷனும் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐ திங்க் யூ வில் ஹாப்பி வித் தி ப்ரெசன்டேஷன் அப்படின் தான் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் முத்துக்குமார் அப்படிங்கிறவர் வந்து வந்தித்தேவனோட ஹிஸ்ட்ரியை வந்து வீடியோவாக பண்ணுங்கள் அப்படின்னு வந்தித்தேவனை பற்றி ஹிஸ்ட்ரியாக போடணுமா பொன்னியின் செல்வனே ஆக்சுவலாக வந்தித்தேவன் தானேங்க போ பொன்னியின் செல்வன் தலைப்பு மட்டும்தான் அருள்மொழிவர்மரை வச்சு சொல்லியிருக்கோம் பட் டூ பாயிண்ட் ஓவாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா கல்கி எழுதின பொன்னியின் செல்வனாக இருக்கட்டும் இல்லைனா த்ரீ பாயிண்ட் ஓ இருக்கட்டும் அந்த வந்தித்தேவனுங்கிற ஒரு கதாபாத்திரத்தை சுற்றி தானே போய்கிட்டு இருக்கு மேபி நீங்கள் வந்து அவருடைய வானர் குலம் எப்படி அவங்களோட வரலாறு எப்படி அப்படின்னு கேட்குறதிங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஷோர் வி வில் டூ இட் சூன் அதை பற்றியும் ஒரு காணொலி இடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்தித்தேவனுடைய வாழ் அப்படி வந்தித்தேவன் வாழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புத்தகம் இருக்குது அது வந்தித்தேவனை பற்றி இருக்குது அதுக்கப்புறம் ராஜ் ராஜ் அப்படிங்கிறவரும் வந்து வானர் குலத்தை பற்றி பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ போன கமெண்ட்டும் இதுவும் வந்து சிமிலராக தான் இருக்குது அப்புறம் சுகுமாரன் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு அற்புதமான கேள்வி கேட்டிருக்காரு பொன்னியின் செல்வன் முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு முடிஞ்சிருச்சு அதுதான் பதில் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஓ எப்போ அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு கூடிய சீக்கிரமே விரைவில் வரும் கடல் புறா முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கடல் புறா வந்து அடுத்த வாரத்துலேருந்து தொடங்கப்படும் அதுக்கப்புறம் கைலாசநாதன் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஓக்காக வெயிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிரேம் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஏன் சங்கரையனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கல அப்படிங்கிறாங்க அன்கட் வருஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் ப்ரோ அப்புறம் விஸ் மூவி அப்படிங்கிறவங்க வந்து வாட் இஸ் த ரியல் இன்சிடென்ட் அண்ட் வாட் இஸ் த இமேஜினரி சீரியஸ் அப்படிங்கிறாங்க ரியல் இன்சிடென்ட் வந்து போர் நடக்கும் போர் சுற்றி நடக்கிற எல்லா விஷயங்களும் ரியலாக நடந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு சில அந்த தூத தூதுவன் அப்புறம் அந்த குதிரையை வச்சு மக்களுக்கு தர்ற விஷயங்கள் அதெல்லாம் வந்து நான் வந்து வரலாற்று இருந்ததாக எடுத்தேன் மற்றபடி அந்த ட்விஸ்ட்டு அப்புறம் அந்த என்ன சொல்கிறது கூட இருந்தே குழி பறிக்கிறது அது அதெல்லாம் வந்து என்னுடைய கற்பனை அப்புறம் கண்ணன் முத்து ஃபோர் பாயிண்ட் கோ வை வெயிட்டிங் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் கே கே ஆர் சேனல் அப்படிங்கிறவங்களும் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஓக்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக வந்துடும் அப்புறம் நவி நவீனா அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஆக்சுவலாக என்னங்க அது நவி நவீனா நவீனாலும் புதுமை தான் நவீனா அப்படின்னாலும் புதுமை அதாவது ஒரு புதிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஏன் ரெண்டும் நவி நவீனான்னு வச்சுருக்குறீங்கன்னு தெரில பட் இட்ஸ் ஓகே நல்லா இருக்குது பேர் வீரம் விவேகம் நட்பு அப்படிங்கிற எல்லா பரிமாணங்கள்லேயும் இந்த பொன்னியின் செல்வன் த்ரீ பாயிண்ட் ஓ வந்து வந்திருக்கு அதே மாதிரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஓக்கும் நாங்கள் வந்து எதிர்பார்த்துக்கிட்டு உண்டு எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி சில காட்சிகளில் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பிக்கான என்ன சொல்கிறது அங்கே தேவைப்படல எனக்கு தேவை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நான் பயன்படுத்தியிருப்பேன் ஏன்னா என்னோடய கேரக்டர்ஸில் வந்து கோட்டையின் இருந்தார் வீரா இருந்தார் அப்புறம் கண்மணி இருந்தாங்க ஸோ இவங்க இத்தனை பேர்த்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் வரும்போது எனக்கு வந்து ஆழ்வார்க்கடியை நம்பி வச்சு என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் இருந்தது சரி ஓகே ஃபோர் பாயிண்ட் ஓவில் வேணால் நான் ட்ரை பண்ணுறேங்க ஆழ்வார்க்கடியை நம்பி வச்சு ஏதாவது அப்புறம் அன்பு அப்படிங்கிறவர் வந்து ஆனால் பொன்னியின் செல்வன் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருந்தது அடுத்த பதிவு எப்போ அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு கூடி சீக்கிரமே விரைவில் வரும் நண்பா அப்புறம் உங்களுடைய பதிவு வந்து அதிகமான ஆட்கள் பார்க்க மாட்டேறாங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க அப்படின்னு அவருன்னு சொல்லியிருக்காரு நான் என்றைக்குமே வியூஸை கண்டு வருத்தப்பட்டதே இல்லை வியூஸை கண்டு வருத்தப்பட்டிருந்தேன்னா இந்நேரம் நான் இந்த தமிழ் லிட்ரேச்சர் ஆடியோ புக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு டாப்பிக்குள்ளே நான் போயிருக்க மாட்டேன் ஸோ நான் வேறு சினிமாவும் ரிவ்யூ பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் மொதல் ரிவ்யூனால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் முதல்ல நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதெல்லாம் இப்போ கம்மி பண்ணிட்டேன் அதெல்லாம் நம்ம
பட் நேரம் அதிகமான ஒரு ஒரு மணி நேரம் இருபது நிமிடங்கள் வந்தது அந்த காணொலி அதனால் இருபது நிமிடங்கள் கட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு நான் வந்து தள்ளப்பட்டுட்டேன் அண்ட் அன்கட் வருஷன் இருக்குது அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் வினோத்குமார் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் கேட்டிருக்காரு ஸோ இந்த தூதுவனை மீட்க போன அந்த போரில் வந்து ஒரே நாளில் வந்து பதினெட்டு காடுகளை வென்றார் ராஜேந்திர சோழன்னு சொல்லி தானே கல்வெட்டு இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து மூன்று நாட்கள் இந்த போர் நடத்தியிருக்கிறீங்க அப்படின்னு ஒருவன் சொல்லியிருக்காரு மூன்று நாட்கள் இல்லை என்னுடைய போர்க்களமும் வந்து ஒரே நாள் தான் பட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அங்கே அருள்மொழிவர்மரை கொண்டு வந்தேன் அப்புறம் வந்தியத்தேவனை கொண்டு வந்தேன் ஸோ அந்த தருணம் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடைசியாக அந்த உண்மையான போர்களை வந்து ஒரே நாளில் தான் நான் முடிச்சுருப்பேன் எப்போ ராஜேந்திர சோழர் வந்து எப்போ அந்த களத்தில் இறங்குறாரோ அப்போ வந்து ஒரே நாளில் முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த காடுகளை அப்புறம் இந்த தளபதிகள் இந்த கான கான்ட்ரவர்சிக்கு நான் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஓவில் நான் பதில் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வினோத்குமார் ஓகே அவரே தான் இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டிருக்காரு ப்ரோ கோட்டையன் ஒரு ஒரு சிறந்த வீரன் போர் திறமைகளில் வந்து வல்லமையாக இருந்திருக்கார் ஆனால் அவர் ஏன் வந்தியத்தேவனை பின்னாடி இருந்து குத்தியதாக நீங்கள் காட்டினீங்க அதாவது வில்லுட்டு அவர் குத்துவார் ஸோ அதை ஏன் நீங்கள் அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னு வந்து அவர் கேட்டிருக்காரு வினோத் இந்த கேள்வி நீங்கள் மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த பதில் சொன்னோம்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த வீடியோவை நீங்கள் மறுபடியும் ரீவைன் பண்ணி பார்க்கணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது என்ன வியூகம்னா சக்கர வியூகம் மாதிரி அமைச்சு எல்லாத்தையும் வந்து ஹோல்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அப்படி இருக்கும்போது அதை ஹோல்ட் அவுட் பண்ணி எல்லாத்தையும் சிறைப்பிடிக்கிறது தான் அவங்களோட நோக்கம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்தியத்தேவனும் உள்ளே வரும்போது அதுக்கும் வந்து அவங்க ஹோல்ட் அவுட் பண்ணி ரோல் அவுட் பண்ணும் அதாவது அவன் சக்கர வியூகத்துக்குள்ளே அவனை மாட்ட வைக்கணும் அப்போ வந்தியத்தேவனை மாட்ட வைக்கிறதுக்காக அவர் வந்து அம் அம்பு விட்டு முதுகில் குத்துற மாதிரி நான் காட்டியிருப்பேன் ஆனால் இது போர் தர்மப்படி அவர் வந்து செஞ்சது தவறு அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை அது இந்த போருடைய வியூகம் அப்படி இருக்கும் சரிங்களா அதனால தான் நான் அப்படியே கொண்டு போனேன் அதுக்கு முன்னாடி கூட அந்த பாம்பு வியூகம் போகும்போது கூட விஷ அம்புகளை பயன்படுத்தினது எப்படி போர் தர்மம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை இது வந்து ஒரு விஷப்பாம்புடைய வியூகம் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொண்டு போயிருப்பேன் ஸோ இது வந்து அந்த போர் வியூகத்தோடு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜஸ்டிஃபிகேஷனோடு வரும் அப்புறம் மோகிஷித் கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரே கேள்வி ரெண்டு தடவை கேட்டிருக்காரு என்னென்னா சுந்தர சோழர் இறந்துட்டார் ஆனால் செம்பின் மாதேவி மட்டும் இவ்வளோ வருடங்கள் எப்படி உயிரோடு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நான் அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் ஏங்க செம்பின் மாதேவி உயிரோடு இருந்தால் உங்களுக்கு என்னங்க பிரச்சனை சரி ஓகே நான் வந்து பதில் சொல்கிறேன் பொன்னியின் செல்வனில் வந்து சுந்தர் சோழருக்கு வந்து உடம்பு சரியாத மாதிரி தான் காட்டியிருப்பாங்க அவருடைய கடைசி நாட்களை வந்து எண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் காட்டியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் செம்பியன் மாதேவி வந்து கண்டராதித்திர கல்யாணம் பண்ணும்போது அவங்க இளமையாகவும் கண்டராதித்தியர் வந்து ரொம்ப வயதானவராகவும் காலகட்டத்தில் தான் அவர் வந்து செம்பியன் மாதேவியை திருமணம் பண்ணாங்க சரிங்களா அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் செம்பியன் மாதேவி இன்னும் உயிரோடு வாழ்கிறதுல வந்து எந்த ஒரு அதிசயமும் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து வயது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்தது அப்புறம் வி அன்பர்ஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து உங்களோட பதிவுகளை நல்லா இருக்குது ஹிஸ்ட்ரியோடு கனெக்ட் பண்ணி ஒரு கதை சொல்கிறது வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்குது அப்படின்னு வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப நன்றிங்க அதுக்கப்புறம் ராம்குமார் அப்படிங்கிறவர் வந்து இட்ஸ் அ ரெக்வஸ்ட் ப்ளீஸ் ரிலீஸ் டூ பாயிண்ட் ஓ த்ரீ பாயிண்ட் ஓ எஸ் அ நாவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி டூ பாயிண்ட் ஓ வந்து நாவலாக போய் எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம் அது வந்து நாலு சாப்டர் போதைக்கு முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இன்னும் பதினாறு சாப்டர்கள் தான் இந்த பதினாறு சாப்டர்களில் வந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் யூ வில் கெட் இட் எஸ் அ புக் இது யாராவது பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன் வரலைன்னா கூட உங்களுக்கு இ புக்ஸும் அமேசானில் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ வில் கம் ஃபார்வர்ட் வித் த குட் நியூஸ் சூன் அப்புறம் ஜி எஸ் சேகர் பிரவீன் அப்படிங்கிறவர் வந்து பொன்னின் செல்வனை விட்டு கொஞ்சம் விலகி கேள்வி கேட்டிருக்காரு என்னென்னா தொல்காப்பியத்தை பற்றி எனக்கு ஒரு விடயம் சொல்லுங்கள் தொல்காப்பியம் வந்து வெறும் இலக்கண நூலாக பா பார்க்கிறார்கள் அதை கொஞ்சம் ஆராய்ந்து சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு இல்ல இப்போ தொல்காப்பியத்தை வந்து இலக்கண நூலாக பார்த்தாங்கன்னா அது வந்து நம்மளுடைய அறியாமைன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா தொல்காப்பியம் வந்து கண்டிப்பாக அது ஒரு இலக்கண நூலே கிடையாதுங்க அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான நம்மளுடைய வாழ்வியல் எல்லா செக்ஷனும் இருக்குது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் இருக்குது ஒரு மிருகத்தோட இயல்பு சொல்லும் ஒரு சொல்லோட இயல்பு சொல்லும் நம்மளோட உடம்பு எப்படி வேலை செய்யுது இந்த ஓசை எப்படி கிளம்புது அப்படின்னு சொல்லும் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறது இயற்கையோட ஒரு என்சைக்கிளோ பீடியாங்க தொல்காப்பியம் ஆக்சுவலாக அதனால தான் நான் வந்து தொல்காப்பியத்தோட புக்கு கூட நான் வந்து லிங்க்ஸ
அப்போ நான் வீடியோவாக போட்டனே எனக்கு வந்து பதினஞ்சாயிரம் பேர்கிட்ட அதை போய் சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னா என்னோட புக்கை வாங்கினதாக தான் அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை கொஞ்சம் தள்ளி விட்டுட்டேன் அதாவது அந்த ஐடியாவே இல்லை எனக்கு பட் வியூவர்ஸ் தான் நிறையா பேர் வந்து இதை கண்டிப்பாக புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்கன்னு சொல்லலாம் சரி அதற்காக தான் வந்து டூ பாயிண்ட் ஓ எழுதிட்டு இருக்கோம் டூ பாயிண்ட் ஓ வந்து ஒரு வேலை நல்ல ரீச் ஆச்சு ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குல்லைங்க ஸோ அது வந்து நல்லா ரீச் ஆச்சு ஓகே எதுவும் கையை கடிக்கல ஓகே போட்ட பணம் அப்படியே இருக்குது அப்படின்னா வில் கோ ஃபார் த்ரீ பாயிண்ட் ஓ ஏன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் ஃப்ரேங்காக பேசி தான் ஆகணும் ஓகே நல்லா கதை சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து எல்லாமே புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு போகக்கூடாது அதுக்கப்புறம் கார்த்திக் ஜிம் அப்படிங்கிறவர் வந்து சீக்கிரம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஓ போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனக்கும் ஆசையாக தாங்க இருக்குது போடணும்னு சீக்கிரம் போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் ராம்கோ பாரதி அப்படிங்கிறவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருனா சங்கரையனுக்கு என்னாச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஓவோட அப்டேட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஓவோ அப்டேட் வந்து நான் கடல்புறம் முடிச்சுட்டு நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சங்கரையன் அப்படியே எங்கள் அப்போ எல்லோரும் வந்து வந்தியத்தேவனை பற்றி கேட்டதை விட சங்கரையனை பற்றி தாங்க அதிகமாக எல்லோரும் கேட்டிங்க நான் வந்து ஒரு சங்கரையன் வந்து ஒரு சின்ன கேரக்டர் தான் கொண்டு வந்தேன் பட் இவ்வளோ பேருக்கு வந்து அவர் மேலே ஒரு கொஷின் மார்க் வருமா அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது இல்லைன்னா அன்கட் வருஷனில் கண்டிப்பாக சங்கரையனோட பாட்டு வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கவே மாட்டேன் நான் என்ன யோசிச்சேன்னா சரி அது ஒரு சின்ன கேரக்டர் தானே யாரும் நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினச்சேன் But you people nailed it. அப்புறம் நரேன் அப்படிங்கிறவர் வந்து பொன்னியின் செல்வன் ஒன் பாயிண்ட் ஓ அதாவது கல்கி எழுதின பொன்னியின் செல்வன் தான் பெட்டராக இருந்தது உன்னோட த்ரீ பாயிண்ட் ஓனும் அவ்வளோ ஒன்றும் சிறப்பாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அதில் வந்து நிறையா காம்ப்ளெக்ஸ் செல்ஸ் எல்லாம் இருந்தது பட் உன்னோட இதில் வந்து அவ்வளோவா தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனிவே யுவர் ஸ்டோரி இஸ் எக்ஸலண்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க மிக்க நன்றிங்க பொன்னியின் செல்வன் வந்து எழுதுனது கல்கிங்க சரிங்களா நான் அருண் பிரசாத்துங்க கம்பேர் பண்ணாதீங்க ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் சொல்கிறேங்க ஸோ நீங்கள் வந்து டூ பாயிண்ட் ஓ த்ரீ பாயிண்ட் ஓ கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு நான் பதில் சொல்லலாம் ரெண்டுமே என்னுடைய கதைகள் நீங்கள் வந்து கல்கி கூட நேராக கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா அப்புறம் குரு விஜித் அப்படிங்கிறவர் வந்து வாட் ஹேப்பன் டு ஊமை ராணி தட் இஸ் நந்தினி அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஐ திங்க் அன்கட் வருஷனில் சொல்லிட்டேன் நந்தினி இஸ் கோயிங் அவுட் ஆஃப் எகைன் டு இலங்கை போயிடுவாங்க ஸோ அவங்க மேலே எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்க கிடையாது நிறைய பேர் எங்கிட்டே அந்த ஒரு கேள்வியாக வச்சாங்க ஏன் நந்தினி திரும்ப கிடச்சிட்டா இல்லையா தூக்கி ஜெயிலில் போட வேண்டியது தானே அப்படின்னு டூ பாயிண்ட் ஒன்லேயே நந்தினி வந்து அருள்மொழி வர்மரையும் மந்தித்தேவனையும் காப்பாற்றுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போவே வந்து அருள்மொழி வர்மர் நினச்சிருந்தார்னா நந்தினியை கைது பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கலாம் இல்லை சோழ தேசத்தை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கலாம் ஆனால் அங்கே விட்டுட்டாரு ஏன்னா உதவி செஞ்சாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தருணத்தில் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது திருந்தனவங்களை ஏன் எதற்கு தண்டிக்க தண்டிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அருள்மொழிவர்மருடைய வாயிலாக நான் சொன்ன சொல்ல வந்த ஒரு விடயம் சரிங்களா சிவகுமார் அப்படிங்கிறவர் வந்து கைண்ட் ரெக்வஸ்ட் எடுத்தோன்னே கைண்ட் ரெக்வஸ்ட்னு போட்டுட்டாரு ரெண்டு மணி நேரமாக காணொலி இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து கேட்குறக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம் நீங்கள் வந்து கட்டெல்லாம் பண்ணாதீங்க அப்படியே போடுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ எனக்கும் வந்து இந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து நிறையா பேர் சொல்லியிருக்காங்க சண்டே டிஸ்டர்பஸ் வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயும் வந்து நிறையா பேர் நீங்கள் கட் பண்ணாதீங்க அப்படியே போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஓலாம் அன்கட் வேர்ஷன் இல்லைங்க எல்லாமே போட்டுடுறேன் அப்புறம் போர் அடிக்குது நீங்கள் என்ன என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா அப்புறம் அன்பு ராஜா அப்படிங்கிறவர் வந்து எனக்கு என்ன சொல்ல வருதுன்னே தெரியலிங்க ஆனால் பொன்னியின் செல்வன் வந்து நிறையா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க கண்டிப்பாக நான் வந்து ஆக்சுவலாக ஃபைவ் பாயிண்ட் ஓ கூட நான் கதை ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் யோசிச்சுட்ருந்தேன் ஸோ கண்டிப்பாக பண்ணலாம் கேட்குறக்கு மக்கள் இருக்கும்போது எனக்கு என்னங்க கவலை என்றைக்கு வந்து என்னோடய கதை அப்படியே கொஞ்சம் டவுன் ஆகுதோ அப்போ நான் நிப்பாட்டிடுவேன் பட் கேட்குறக்கு ஆட்கள் இருக்கும்போது நான் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் அதில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அதுக்கப்புறம் முனி முனியா என்னங்க இது பேர் சாரிங்க நான் ஒரு வேலை தப்பாக கூட ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து கரிகாலனை கொன்றது யாருன்னா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க என்னங்க சொல்கிறது நான் ஏதாவது சொல்லி நான் வம்பளை மாட்டிக்க மாட்டேன் அது தெரியலைங்க இது உண்மையான வரலாறு நீங்கள் எடுத்திங்கனாலும் ஆதித்ய கரிகாலனுடைய கொலைக்கு காரணமானவர்களுடைய பெயர்கள் தான் கல்வெட்டில் இருக்கே தவிர இவர்கள் தான் கொன்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்மக்கிட்ட இல்லை அதை வச்சு தான் கல்கி கொஞ்சம் அப்படி எழுதினார் ஆனால் அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது எல்லாம் உண
எஸ் வி ராஜாஸ்ரீ அப்படிங்கிறவர் வந்து என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காருனா பொன்னியின் செல்வன் ஒன்ல அதாவது கல்கி எழுதின பொன்னியின் செல்வனில் நந்தினிக்கும் ஆதித்ய கரிகாலனுக்கும் மற்றும் முதலாம் கட்ட பொம்மனுக்குமா இதில் இங்கே கட்ட பொம்மன் வந்தார் ஒருவேளை பாண்டிய மன்னர் தான் சொல்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் உள்ள தொடர்பை பற்றி பார்த்திவேந்திர பல்லவரிடம் கூறுவதை பற்றியும் ஊமை ராணி மந்தாகினி மற்றும் அவள் சோழ காதலும் பாண்டிய காதலும் சற்றும் புரியவில்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கேள்வி மட்டும் சொல்லிவிட்டு நான் முடிக்கிறேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேலே இந்த வீடியோ போயிடுச்சு பட் கண்டிப்பாக இன்னும் ஆன்சர் பண்ணாத கொஸ்டின்ஸ் நான் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணுவேன் ஸோ எதுவும் வந்து ஐயோ என்னோடய கேள்விக்கு அவர் பதில் சொல்லி அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேணாம் நான் வந்து அப்படியே எது எது லைனாக இருக்கோ அப்படியே நான் படிச்சுட்டு வரேங்க யாருக்கும் ப்ரையாரிட்டியெல்லாம் கொடுக்கல சரி அவரோட கேள்விக்கு வந்து நான் பதில் சொல்கிறேன் நிறையா பேர் கேள்வி கேட்குறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நந்தினியோட அப் வீரபாண்டியன் வந்து நந்தினியோட அப்பாவா காதலனா அப்படிங்கிறது ஒன்று ஸோ பொன்னியின் செல்வன் நகர்ந்துக்கிட்டே போய்கிட்டு இருக்கும்போது முதல் ஆதித்ய கரிகாலன் வந்த முதலாம் பாகத்தில் வந்து ஆதித்ய கரிகாலன் கடைசி தருணத்தில் வந்து பார்த்திவேந்திர பல்லவன்கிட்ட வந்து அவரோட நந்தினி பற்றி சொல்லுவார் நந்தினிக்கும் அவருக்கும் ஏற்பட்ட உறவை பற்றியும் சின்ன வயசில் பழக்கத்தை பற்றி சொல்லுவாங்க அப்போது இரண்டாம் வீரபாண்டியனை வந்து கல்கி வந்து நந்தினியோட காதலனாக காட்டியிருப்பாங்க சரிங்களா நந்தினியும் அப்படி தான் சொல்லியிருப்பான் இவ இவர் என்னோட காதலன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போது ஊமை ராணி மந்தாகினி வரும்போது ஊமை ராணி மந்தாகினிக்கு வந்து ஒரு காதலன் இருந்தார் அவர் வந்து சுந்தர சோழர் சரிங்களா அப் ஆனால் சுந்தர் சோழர் இங்கே தேசம் வந்து அவருக்குன்னு ஒரு தேசம் அரசன் ஆயிட்டார் அதுக்கப்புறம் வேற ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டார் அப்புறம் அருள்மொழிவர் மாதிரி ஆதித்ய கரிகாலம் அப்படியே குழந்தையெல்லாம் வந்து அவர் அப்படியே ஆட்சி புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறார் இப்போ ஊமை ராணி மந்தாகினிக்கும் இரண்டாம் வீரபாண்டியன் என்னும் மன்னன் இலங்கை போகும்போது அவங்களுக்குள்ளே ஏற்பட்ட தொடர்பால் பிறந்தவை தான் நந்தினி சரிங்களா நந்தினி மற்றும் அந்த செம்பின் மாதேவி எடுத்து வளர்த்துற மதுராந்தக சோழன் சரிங்களா ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் அதான் அண்ணன் தங்கச்சி அவங்க ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக கொண்டு வந்திருப்பார் கல்கி என்னென்னா நந்தினி வந்து அவங்களோட நந்தினியும் வீரபாண்டியனும் காதலீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டே வந்துட்டு சுந்தர சோழருடைய மகள் தான் நந்தினின் காட்டுற மாதிரி கொண்டு போயிட்டு கடைசியில் எல்லாத்துக்கும் வந்து கிளியராக கல்கி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் ஸோ இப்போ நான் குழப்பிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அவங்கள நான் மறுபடியும் கிளியராக சொல்கிறேன் நந்தினியோட அப்பா வந்து வீரபாண்டியன் அம்மா வந்து ஊமை ராணி மந்தாகினி ஊமை ராணி மந்தாகினி மாதிரியே இருக்கிறாங்க ஸோ சுந்தர சோழருக்கும் ஊமை ராணி மந்தாகினிக்கும் வந்து எந்த ஒரு குழந்தையும் இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து சுந்தர சோழரே வந்து அந்த மந்தாகினி இறக்கும் தருணத்திற்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து அவரே சொல்லியிருப்பார் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் பின் பாயிண்ட்டாக நீங்கள் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஐ திங்க் இந்த பதில் உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மேலும் மீதி இருக்கிற கமெண்ட்ஸும் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் அண்ட் கடல் புறா வந்து நெக்ஸ்ட்டு மண்டேலேருந்து வந்துடும் ஸோ எல்லோரும் பொன்னியின் செல்வனுக்கு எப்படி ஒரு ஆதரவு கொடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி கடல் புறாக்கும் கொடுப்பீங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ அந்த நம்பிக்கை வீண் போகாதுன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி